మన భారతదేశానికి గర్వకారణమైనటువంటి జీ ట్వంటీ నువ్వు భారతదేశానికి నాయకత్వం వహి ఇచ్చారు మోడీ దానికి చైర్మన్ రెండేళ్ల తర్వాత మన భారతదేశంలోనే జీ ట్వంటీ కాన్ఫరెన్స్ జరగబోతుంది అది ఒక ఫిస్టేజియస్ కాన్ఫరెన్స్ వరల్డ్ వైడ్ అంత మంచి కాన్ఫరెన్స్ చాలా మంచి నిర్ణయాలు రాబోతున్నాయి ఇరవై దేశాల నుంచి ప్రముఖులు రాబోతున్నారు అలాంటి విశాలదృక్పతో కూడినటువంటి జీ ట్వంటీ కాన్ఫరెన్స్లో ఈ కమనం గుర్తు లాంటిది గుర్తు ఒకటి లోగ పెట్టారు ఇవంత మురికి గుర్తు చేపలు పట్టినట్టు ఇంత విశాలమైనటువంటి అవకాశం వస్తే దానిలో ఎలక్షన్ సింపుల్గా బీజేపీ ఫ్లవర్ లాంటి మోడల్ లోగ పెట్టడం ఏంటి అర్థం కరెక్ట్గా అదే టైంలో ఎందుకు రాబోతున్నాయి మనకి జరి ట్వంటీ ఫోర్లో అంటే ఒకవైపు ఎన్నికలు వస్తాయి ఇంకొక వైపు జీ ట్వంటీకి సంబంధించి ప్రపంచ దేశంలో విపరీత ప్రచారం జరుగుతుంది అందులో ఎలక్షన్ సింబల్ బీజేపీకి దగ్గర దగ్గరగా ఉన్నటువంటి సింబల్ కనిపిస్తుంది అంటే ఇట్ట కూడా దుర్వినియోగం చేసుకుంటారా మీ రాజకీయాలు చెప్పుకొని గెలుచుకోవాలి తప్ప షార్ట్ టర్ మెథడ్స్లో ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రిస్టేజ్గా ఉన్నటువంటి మహాసభని కూడా దుర్వినియోగం చేసి దాని ద్వారా నోట్లు లబ్ధి పొందాలని చెప్పేసి ప్రయత్నం ఉంది అది నిజంగానే అది ఆత్మ గౌరవానికి మంచిది కాదు తర్వాత మర్యాదలు కాదు తక్షణం ఆ లోగోని రద్దు చేసి కొత్త లోగో పెట్టుకోమని చూసి మేము డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం అదే సందర్భంలో జీ ట్వంటీలో అనేక ఎజెండాలు ఉన్నాయి అందులో మహిళా విభాగానికి సంబంధించినటువంటి ఎజెండా కూడా ఉంది ఇప్పుడు నేను కూడా ఏంటంటే జీ ట్వంటీ మహాసభ లోపు మన పార్లమెంట్లో పెండింగ్లో ఉన్నటువంటి ఈ మహిళా బిల్లుని అంగి పాస్ అయ్యమని కోరుతా ఉన్నా మహిళా బిల్లు ఇప్పుడు దాదాపు ఇరవై ఏళ్ళుగా పెండింగ్లో ఉంది ముప్పై మూడు పర్సెంటు రిజర్వేషన్ ఇన్ పొలిటికల్ ఫీల్డ్ గీతా ముఖర్జీ గారు నా ప్రవేశపెడితే అప్పుడు పూర్తి మెజార్టీ దేని చెప్పేసి అని అనేక గవర్నమెంట్ వాయిదా చేసుకుంటూ వచ్చాయి ఇప్పుడు బీజేపీ గవర్నమెంట్కి పూర్తి మెజార్టీ ఉంది దీని ఆమోదించి వాజ్పేయి ప్రైమ్ మినిస్టర్గా ఉన్నప్పుడు వేసే కమిటీ అది అప్పుడు వచ్చిన రిపోర్ట్ మొత్తం ఏమాత్రం చిత్రస్థ ఉన్న ఇప్పుడు పూర్తి మెజార్టీ మీకు ఉంది ఒకటి జీ ట్వంటీకి నాయకత్వం వహిస్తున్నట్టు మోడీ దీన్ని ఆమోదింప చేయించి బిల్లు పాస్ చేస్తే మనకు గౌరవం దొరుకుతుంది మహిళా బిల్లుకు రిమోషన్ జరుగుతుంది కాబట్టి తక్షణం ఈ ఈ ట్వంటీ జీ ట్వంటీ కాన్ఫరెన్స్ కన్నా ముందే ఈ మహిళా బిల్లుని అంగీకరణ అంగీకరణ చేయడానికి పార్లమెంట్లో పెట్టి పాస్ చేయడానికి మోడీ నిలబడాలని చెప్పేసి మేము కోరుతా ఉన్నాం దీనికి ఎప్పుడు సిపిఐ సిపిఎం లెఫ్ట్ పార్టీ సపోర్ట్ చేస్తా ఉన్నాయి ఇప్పుడు సపోర్ట్ చేస్తాం ఇంకొకటి ఏంటంటే పరిస్థితి ఏంటి కేంద్ర ప్రభుత్వం వాళ్ళ హంగులంతా సిబిఐ ఈడి ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టర్స్ వాళ్ళు ఉపయోగించుకొని భారతదేశంలో బీజేపీకి వ్యతిరేకంగా ఉండేటువంటి శక్తులపై దౌడం చేస్తున్నారు అందులో భాగంగా ఇతర పార్టీని కొనుగోలు చేయడానికి కూడా బడి తగ్గించి పనిచేస్తున్నారు ఉదాహరణకి టీఆర్ఎస్ నలుగురు ఎమ్మెల్యేలని కొనుగోలు చేయడానికి అన్ని రకాల ప్రయత్నాలు చేశారు బీజేపీ టాప్ నాయకుడు దానికి ఇన్వాల్వ్ అయ్యారు అది కేసీఆర్ దాన్ని వీడియోతో సహా బయట పెట్టాడు ఆధారాలతో సహా ఆధారాలతో సహా బయట పెట్టాడు దానికి కాదని లేకపోతున్నారు చివరికి సిట్టు వేస్తే సిట్టును కూడా మీరు చేయడానికి వీళ్ళు అని చెప్పేసి ఆటంకం పెడతారు అంటే ఏంటి బీజేపీ తప్పు చేసింది ప్రైమ్ మినిస్టర్ కార్యాలయం నుంచే డిజైన్ చేసిన పద్ధతుల్లో టీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేలు కొనుగోలు చేయడం ద్వారా మునుగోళ్ళు డిమోన్ చేయించడానికి ఉపయోగపడే ఎత్తుకుండా వేస్తే దాన్ని టిట్ ఫెట్ అట్లాగా తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి దాన్ని పసిగట్టి వీడియోని పబ్లిష్ చేశాడు ఇప్పుడు ఆ అవమానాన్ని భరించలేకుండా కేంద్ర ప్రభుత్వం 
వాళ్ళ ఏజెన్సీస్ ద్వారా టీఆర్ఎస్కి సంబంధించినటువంటి వ్యాపార సంస్థల పైన టీఆర్ఎస్ నాయకుల పైన మొత్తం మీద దాడులు చేస్తూ ఉన్నారు ఇప్పుడు దాడులు చేయొచ్చు అవినీతులు దాడులు చేయడం మాకేం అభ్యంతరం లే కానీ ఎప్పుడు దాడులు చేస్తున్నారు మీరు తప్పు చేస్తే తప్పుని బోన్ నిలబెట్టిన తర్వాత మీరు కప్పుచ్చుకోవడానికి ఎదురు దాడులు చేస్తున్నారు ఒక రాజకీయ పార్టీగా కేంద్ర ప్రభుత్వం ఎదురు దాడి చేయడానికి గుర్తుంది ఇది ఒక విధంగా చెప్పాలంటే రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి అధికారులు అందరూ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మాట వింటారు కేంద్రంలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు కేంద్ర మాట వింటారు ఇప్పుడు అధికారుల అధికారుల మధ్య నలిగిపోతున్నారు ఈ రెండు ప్రభుత్వాలు ఢీ కొంటుంటే కొండల కొండలు ఢీ కొంటుంటే జాగ్రత్త కాలేదినట్టుగా ఇప్పుడు అధికారులు ఇబ్బంది పడిపోతున్నారు ఇది ఒక హ్యూమిలియేషన్ అక్కడేమో మొదటి అయితే ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఈ బీజేపీకి వైసీపీకి అభినామ సంబంధం ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ అటు పోవడం లేదు కానీ టీడీపీ మీద దాడి చేస్తున్నారు ఫిజికల్ దాడి ఫిజికల్ దాడి చేసిన పని లేదు ఎక్స్పోజ్ చేయొచ్చు మన అవకాశం ఎక్స్పోజ్ చేసుకోవచ్చు తప్పేమి లేదు ధైర్యం పెట్టి మాట్లాడుకోవచ్చు కానీ ఫిజికల్ దాడి చేయడం ఏంటి ఇవన్నీ చూసినప్పుడు కేంద్ర ప్రభుత్వం అనుసరించే విధానాలపైన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అనుసరించే విధానాలపైన సుప్రీంకోర్టే సుమోటుగా తీసుకొని హై లెవెల్ ఎంక్వైరీ చేయించమని కోరుతూ ఉన్నాం కానీ ఇప్పుడు ఎందుకంటే కేంద్ర ప్రభుత్వం ఒక నేర ఒక పక్షం అయిపోయింది రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ఒక పక్షం అయిపోయినాయి కాబట్టి న్యాయం జరిగేదానికి అవకాశం లేదు కానీ సుప్రీంకోర్టు ఫుల్ బెంచ్ నాయకత్వాన ఈ దీనిపైన ఎంక్వైరీ చేసి ఒక స్పష్టమైనటువంటి అభిప్రాయం చెప్పకుండా పోతే పబ్లిక్కి పబ్లిక్ వాళ్ళపైన అవగాహన రాదు అందువల్ల ఇన్ ద ఇంట్రెస్ట్ ఆఫ్ ది పొలిటికల్ సిస్టమ్ డెమోక్రసీ నైతిక విలువలు తర్వాత దుర్వినియోగం వీటన్నిటిని అరికట్టాలంటే కేంద్ర ప్రభుత్వం కేంద్ర ఉన్నటువంటి జ్యుడిషరీ ముందుకు వచ్చి దానికి తగిన పద్ధతుల్లో ఎన్క్వైరీ చేయించమని చెప్పేసి కోరుతా ఉన్నాం అదే విధంగా లేకపోతే అరాచకం పెరుగుతుంది అరాచకం మీద తీవ్రక ఉపయోగం ఉంటుంది స్వార్థ ఫలకే ఉపయోగం ఉంటుంది అందువల్ల దీన్ని మేము తీవ్రంగానే ఖండిస్తూ ఉన్నాం అట్లాగే ఇప్పుడు గవర్నెన్స్ ద్వారా కొంత ప్రయత్నం చేస్తున్నారు ఇప్పుడు కేరళ తమిళనాడు తెలంగాణ వెస్ట్ బెంగాల్ అంటే ఎవరైతే అపోజ్ చేస్తున్నారో వాళ్ళపైన దౌడం చేస్తూ ఉన్నారు గవర్నర్ ద్వారా ఈ గవర్నర్ వ్యవస్థే వేస్ట్ అని మా ఉద్దేశం గవర్నరు ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియాకి అకౌంట్ జవాబుదారీగా ఉండాలి తప్ప ప్రైమ్ మినిస్టర్కి హోమ్ మినిస్టర్కి జవాబుదారీ ఉండాల్సిన పని లేదు కానీ ఇప్పుడు ప్రైమ్ మినిస్టర్ హోమ్ మినిస్టర్ కలిసిన తప్పితే ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా కలవడం లేదు అసలు ఖాతాలు చేయడం లే ఆ చెత్త కూడా పడేసారు ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఇది చాలా అన్యాయం ఇది అందుకని డిసెంబర్ మూడు నాలుగు తారీఖుల్లో సిపిఐ నేషనల్ ఎగ్జిక్యూటివ్ మీటింగ్ ఢిల్లీలో జరగబోతామండి దాన్ని డిస్కస్ చేస్తాం జాతీయ స్థాయిలో గవర్నర్ వ్యవస్థ రద్దు చేయమని చెప్పేసి అని పెద్ద పోరాటం చేయడానికి సన్నాహం అవుతున్నాం అది అఫిషియల్గా డిసెంబర్ ఫస్ట్ వీక్లో సిపిఐ గవర్నర్ వ్యవస్థకు వ్యతిరేకంగా ప్రత్యక్ష ఆందోళన సాగించేందుకు ఉపయోగపడే పద్ధతుల్లో మా కార్యక్రమం ఉంటుందని చెప్పేసి అని మేము తెలిసిస్తున్నాం అంటే టెన్ పర్సెంట్ రిజర్వేషన్స్ వచ్చాయి దాంట్లో కాంట్రవర్సీ సుప్రీంకోర్టు బెంచ్లోనే ముగ్గురు ఒకవైపు ఇద్దరు ఒకవైపు ప్రకటించారు ఈటబ్ల్యూసీ ఇది సుప్రీంకోర్టులోనే ఇంత డివిజన్ వచ్చిన తర్వాత దాన్ని సరిగ్గా క్లారిఫై చేయకుండా పోతే మళ్ళీ అన్నం దాకా దారి తీస్తుంది మాకేం వ్యతిరేకత కాదు అయితే దాన్ని ఇంత కాంట్రవర్సీ సుప్రీంకోర్టు టాప్ బాడీస్లో ఉన్న తర్వాత అది ఇంకా మళ్ళీ ఫుల్ బెంచ్కి పంపించి దాని సమగ్రం చర్చించమని చెప్పేసి మా ఉద్దేశం అది కూడా రేపు కార్యక్రమం చర్చించి ఒక స్పష్టమైన అవగాహన ఈ ఈబీసీ రిజర్వేషన్ ఈ టెన్ పర్సెంట్ రిజర్వేషన్ పైన ఒక కార్యక్రమం తీసుకోవడానికి మేము ప్లాన్ చేసుకుంటూ ఉన్నాం దీంతోపాటు మన కాబట్టి ఒక మాట చెప్పాలా వైసీపీ ప్రభుత్వం కార్యకర్తలు అంతా రాత్రోళ్ళే పనిచేస్తున్నారు ఎక్కడ పనిచేస్తున్నారు ఇసుక ఇసుక మా రీచుల దగ్గర తర్వాత మైన్స్ దగ్గర ల్యాట్నైట్ మైన్స్ దగ్గర నైట్లో పోయి కాపురా కాసి వాళ్ళని దందాలు వసూలు చేయడం ప్లాన్ చేసుకుంటున్నారు అంటే పగ గడప గడపకు పోండి ప్రచారం చేయమని చెప్పేసి ముఖ్యమంత్రి చెప్తే ఇప్పుడు రాత్రుల్లో మాత్రం పని చేస్తున్నారు మైన్స్ కాడ దందాలు చేసుకుంటారు ఇప్పుడు సిద్ధపల్లి ఏరియా ట్రైబల్ ఏరియా 
దేవుడు ఎమ్మెల్యేగా ఉన్నప్పుడు దీనిపైన పెద్ద ఆందోళన జరిగింది నేను ఆయన చేస్తా ఇప్పుడు మొత్తం వాడు కొలగొడుతున్నారు కొలగొట్టుంటే వాళ్ళు ఏం చేస్తారు ఒక లోడ్కి ఒక ట్యాక్టరీకి వెయ్యి రూపాయలు ఏమని డిమాండ్ చేస్తారంట మేము అమ్మేదే పదహారు వందలు కదా కష్టపడి తొవి తీసుకుపోతే మీకు వెయ్యి రూపాయలు మేము ఎక్కడ వాడు అంటున్నారు మీరు అడగం సాగండి మాకు వెయ్యి రూపాయలు మాకు ఏమంటున్నారు అంటే ఓపెన్ లూటి ట్రైబల్ ఏరియాలో ఉన్న సంపదని ఓపెన్గా లూటీ చేసే పద్ధతికి టిఆర్ఎస్ కార్యకర్తలు నాయకులు అవుతున్నారు ఇవన్నీ మనకు తెలియదు అంటారా తెలుసు ముఖ్యమంత్రి తెలియకుండా ఏం కాదు శివరాజేంద్ర సీమ కూడా దాడుతున్నట్టుగా ఈ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డికి తెలియకుండా ఏమీ జరిగే అవకాశం లేదు అన్నారు ఇది హై లెవెల్ కరెక్షన్ దంద ఆరు నెలల్లో అవినీతి లేని ముఖ్యమంత్రిగా నువ్వే పెంచుకోవాలని ప్రశ్న హామీ ఇచ్చాడు ఆయన ప్రమాణ స్వీకారం చేసేటప్పుడు ఇప్పుడు ఎన్ని ఏళ్ళు అయింది మూడున్నర ఏళ్ళు మూడున్నర ఏళ్ళల్లో ఇంత అంత వరుడు ఎంత అన్నట్టుగా అవినీతి పెరిగింది తప్ప అవినీతి తగ్గింది ఎక్కడే లేదు మరి ఆ రోజు చెప్పిన దానికి నీకు తేడాలు బాగా కనిపిస్తున్నాయి దీన్ని ఫై చేయాల్సిన అవసరం ఉంది అందుకని మా ఉద్దేశం ఏంటంటే కేంద్రంలో బీజేపీ అనుసరించేటువంటి విధానాలు బీజేపీకి వ్యతిరేకంగా అందరినీ ఒక ప్రార్థన తీసుకోవడానికి మా ప్రయత్నాలు ఆ ప్రయత్నాలు రేపు డిసెంబర్ మూడో తారీఖు గురించి చర్చించినప్పుడు మనం మాట్లాడుకుంటున్నాం జాతీయ స్థాయిలో బీజేపీ లాంటి అరాచక పాలనా విధానాల పైన కలిసి పోవడం సాగించాలి విషయాలు ఇక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్కి వచ్చే కానీ బీజేపీ వైసీపీ రెండు ఒకటో ఒకటి అని అయిపోయినాయి కవల పిల్లలే వాళ్ళే విడివిడి కాదు పార్టీలు వేరు ఉన్నా కవల పిల్లలాగానే ఉంటారు కాబట్టి వాళ్ళ మీద సఖ్య తక్కువే ఉంటుంది ఇప్పుడు ఇక్కడ వైసీపీ ఓట్లు వైసీపీ వ్యతిరేక ఓట్లు చీలకుండా నిలబెట్టాలని చెప్పేసి అని పవన్ కళ్యాణ్ పదే పదే ప్రకటించాడు మొన్న మోడీ వచ్చి ఏమాత్రం వేసిపోయాడు అప్పటి నుంచి మాట్లాడాలండి మరి ఆయన ఏమాత్రం వేసాడో తెలియదు వైసీపీ వ్యతిరేక ఓటు చెల్లేయకుండా ఒకసారి పైన ఎక్కుతా చెప్పిన వాడు ఇప్పుడు ఆయన మాట్లాడిన తర్వాత మాట్లాడకపోతే మాకు ఒక హనుమానం బీజేపీకి వ్యూహం ఏంటంటే టీడీపీ ఉన్నంతకాలం బీజేపీ బలపడుతుంది కాబట్టి ముందరే టీడీపీ పోవాలి టీడీపీ పోవాలంటే మనకు ఎవరు స్నేహితులు ఉండకూడదు పవన్ కళ్యాణ్ కంతం ఎంతో వలసలు లాగా ఎదుర్కొన్నాడు కదా ఇప్పుడు అది కూడా ఆపాల అందుకే ఆయన నేను ఒంటరిగా చెప్పాడు నువ్వు ఉండయా నువ్వు ఎందుకు జంట జంటగా నీకెందుకని చెప్పేసి అని ఒక మాట చెప్పిపోయినాడు అని తెలుస్తా ఉంది అప్పటి నుంచి మనిషి నన్ను నమ్మండి నాకు ఒకటి ఏంటి అంటున్నాడు పవన్ కళ్యాణ్ చూడండి మార్చి అంతకుముందు అంటే ఆయనడు బీ వైసీపీకి వ్యతిరేకంగా అందరం కలిసి ఉందామని చెప్పినవాడు ఇప్పుడు నన్ను నమ్మండి నాకు వేయండి ఇప్పుడు ఏమైందంత ఒక ఒక ఈసారి వేయండి ఒక ఒకసారి నన్ను చూడండి అని అంటున్నాడు ఇప్పుడు వైసీపీ అదే అంటుంది ఒకసారి వేస్తే ముప్పై ఏంటి ఉంటామని పవన్ కళ్యాణ్ అదే దాడి చెప్తున్నాడు ఇప్పుడు చంద్రబాబు నాయుడు కూడా అవుట్ ఆఫ్ డిస్ప్రేషన్ ఏం తెలియదు నిరసాన్ని నిరాశాన్ని స్పందించి ఆయన ఉపన్యాసం ఇస్తున్నాడు ఇదే లాస్ట్ ఎన్నికలు అవుతాయి నేను ఫిట్గా ఉన్నాను అని అంటున్నాడు రాజకీయాలు ఫిట్ అయినాయి మళ్ళీ యుద్ధం ఏమన్నా రాజకీయాలు మళ్ళీ యుద్ధం కాదు రాజకీయ విధానాలు పూర్వం తగ్గిస్తాయి నువ్వు ఫిట్గా ఉన్నా ఉండకపోయినా విధానాలు ఫైట్గా ఉంటున్నాడు అలా నేను ఫిట్గా ఉన్నా అని చెప్పడం ద్వారానే డిఫెన్స్కి అవకాశం ఉంటుంది అలా ఇదే చేయడం ఎందుకంటే పార్టీ ఉండదా ఇప్పుడు మనం ఎంత ఆరోగ్యంగా ఉన్నా సడన్గా చనిపోతున్నాం హార్ట్ అటాక్ నుంచి పోతున్నాం ఈరోజు బౌలర్ రేపు కనపడుతుందా అందువల్ల మనం పోయినా పార్టీ ఉంటుంది కాబట్టి మా పార్టీ ఉంటుంది మా పార్టీ కనిపెట్టాలని చెప్పాల్సింది పోయి ఇక నేను ఉండనేమో నా ఇదే నా లాస్ట్ ఎందుకంటే పద్ధతి మాట్లాడితే ఏదో ఒక డిఫెన్స్ ట్యాక్టిక్స్ నుంచి వచ్చేట్టుగా కనిపిస్తా ఉంది అది కరెక్ట్ కాదు వైసీపీ అనుసరించి ప్రజా వ్యతిరేక విధానాల పైన పోరాటం సాగించేందుకు నిలబడాలా వైసీపీ బీజేపీ కనుసన్నంలో బతుకుతున్నటువంటి దాన్ని పసిగట్టి అంటే బీజేపీకి వైసీపీకి వ్యతిరేకంగా రాజకీయ పోరాటం సాగించేందుకు చంద్రబాబు ముందుకు రావాలి తప్ప ఈ వీళ్ళు వీళ్ళు తిట్టుకుంటున్నారు ఆయన వదిలేస్తున్నారు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజకీయాలతో అంటే ఆల్ రోడ్స్ లీడ్స్ టు ది మోడీస్ పాదాలు మోడీ పాదాలు చెంతకి అన్ని రాజకీయ పాత పోతాయి లెఫ్ట్ తప్ప అట్లాంటప్పుడు దానికి ప్రాసాధ్యత బాగుపడుతుంది పవన్ కళ్యాణ్ బోడీకి అనుకోనుకున్నాడు అంటాడు జగన్ జగన్మోహన్ రెడ్డి ఆల్రెడీ అనుకోనుకున్నాడు టీడీపీ కూడా బీజేపీ బీజేపీ ఒక మాట అన్నాడు లేదు ఒక మాట అంటే ఒక మాట అన్నాడు దీనికి ఆంధ్ర రాష్ట్ర ప్రజానీకానికి ఒక అగ్నిపరిచి వచ్చింది ఎవరు నమ్ముకోవాలా ఇప్పుడు మించిపోయిందని లేదు ఈవెన్ టుడే 
ఈ బీజేపీ వైసీపీ అరాచకాలను అరికట్టారంటే ఇష్టం ఉండని లేకపోయినా టీడీపీ పవన్ కళ్యాణ్ సిపిఐ సిపిఎం కాంగ్రెస్ అన్ని కలిపి ఐక్యంగా ఉద్యమించే తప్ప ఈ రాష్ట్రంలో ప్రజాస్వామ్యం కాపాడు సాధ్యం కాదు అనొచ్చు మళ్ళీ నారాయణ సినిమాలకు టోకని చెప్పాను నేను రాజకీయాలు మాట్లాడుతున్నా రాజకీయాలు మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఇంకా అంతకు మార్గం లేదు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వంటలు అది కలిసి వస్తారు లేదా అంటే తర్వాత విషయం కలిసి వచ్చిన రాజకీయ మాకు పోయేది ఏం లేదు మా జెండాలు మాకు ఉంటాయి మా పోటీ ఓట్లు మేము వేసుకుంటాం మా పోటీ మేము చేసుకుంటాం మాకు మాకు పోయేది ఏం లేదు పోయేది మీకు ఇప్పుడు ముఖ్యమంత్రి కావాలని కోరుకుంటున్నారు మీరు మీరు పోతారు అందువల్ల మీరు బాగుపడాలన్నా మీ పార్టీ బాగుపడాలన్నా రాష్ట్ర ప్రజలు బాగుపడాలన్నా ఈ ఐక్యత అవసరం అని చెప్పేసి అనేది మా ఉద్దేశం ఈ ప్రకారం వర్కౌట్ చేస్తే మన రాష్ట్రాన్ని ఉన్న పరిపాలించుకోవడం సాధ్యం చేయగలం న్యాయాన్ని ఉపయోగించుకోవడం ప్రజానీకానికి సహాయం చేయగలం లేకపోతే ప్రజాస్వామ్యం ఇంకొని అయిపోతుంది ప్రజాస్వామ్యం కొనియాక నువ్వు నేను ఎవరు మిగలం దీన్ని మనం గుర్తుంచుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది ఎందుకంటే రాష్ట్రంలో ఒకవైపు బీజేపీ వ్యతిరేక పోరాడు వస్తూ ఉన్నాయి తెలంగాణ బీజేపీ వ్యతిరేక నిలబడింది చివరికి బీజేపీ ఓడించింది తర్వాత తమిళనాడు కేరళ బెంగాల్ ఇవన్నీ కూడా వ్యతిరేకంగా వస్తూ ఉన్నాయి ఇప్పుడు రేపు ఇది జరుగుతుంది ఎన్ని ఓటింగ్ జరగాల చండీగఢ్ ఢిల్లీ పక్కన స్టేట్ గుజరాత్ ఇప్పుడు ఎందుకు జరగబోతున్నాయి ఆల్రెడీ ఎందుకు జరిగిపోయినాయి హిమాచల్ ప్రదేశ్ కదా హిమాచల్ ప్రదేశ్ ఆడ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఒక సీట్ ఉందని అన్నారు ఏం చేసి తెలీదు ఇప్పుడు గుజరాత్లో కూడా దాదాపు కాంగ్రెస్ బీజేపీ ఓడిపోతుందనేటువంటి అను అవకాశం వచ్చినప్పుడు వై అమ్మ ఆదమీ పార్టీ ఎంకరేజ్ చేస్తుంది కదా బీజేపీ అమ్మ ఆదమీ పార్టీ ఎంకరేజ్ చేయడం ద్వారా అంటే కాంగ్రెస్ అమ్ ఆదమీ పార్టీ ఓటు డివైడ్ చేసుకుంటే మన బీజేపీ కానీ ఉపయోగపడే పద్ధతులు వాళ్ళు ప్లాన్ చేస్తారు అయితే బీజేపీ త్రీ ప్రేతం అన్నట్లు దాని పాఠ్యశాలకు తెలుసు కానీ మొత్తం ప్రైమ్ మినిస్టర్ దాదాపు ప్రతి నియోజకవర్గం దిగుతున్నాడు ప్రధానమంత్రిగా ఉన్నాడు గుజరాత్లో ప్రతి నియోజకవర్గం దిగుతున్నాడు దాన్ని బట్టి అర్థమైపోయింది డిఫరెన్స్ అవ్వడపోయింది అన్న బీజేపీ వ్యతిరేక నెల్లూరు వస్తున్నప్పుడు ఈ టైంలో సెక్యులర్ పార్టీ అనుకున్నవాళ్ళు సోకాళ్ళు సెక్యులర్ని కాకుండా సెక్యులర్ పార్టీ అనుకున్నవాళ్ళు ప్రజాస్వామ్యం కాదని కోరుకున్నవాళ్ళు ఇక బీజేపీకి బీజేపీని సపోర్ట్ చేసేటువంటి ప్రాంతీయ పార్టీ దగ్గర నిలబడాల్సిన అవసరం ఉందని చెప్పి మేము పిలిపిస్తా ఉన్నాం పోవడానికి ఓ మూడు నెలల క్రితం విశాఖపట్నంలో ప్రయత్నిస్తే పోలీసులు ఆపారు ఆగస్టులో ఆంధ్రప్రదేశ్ హైకోర్టులో కేసు వేశారు ఆ రుషికొండ అనేది అది ప్రైవేట్ ప్రాపర్టీ కాదు అది పబ్లిక్ ప్రాపర్టీ మన పబ్లిక్ ప్రాపర్టీకి ఉండి ఒక పర్యావరణ పర్యాటక కేంద్రంగా ఉన్నటువంటి రుషికొండని చూడడానికి ఎందుకు ఆమోదం తెలియదు అదేమో జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్రాపర్ ప్రాపర్టీనా నేను గుప్తంగా ఉన్నాయా అని కోర్టులో వేసాం ఆగస్ట్ ఇరవై రెండు తారీఖు కోర్టు చెప్పింది నారాయణకి అనుమతి ఇవ్వని చెప్పాను ఆగస్ట్ ఇరవై రెండు పెట్టి ఆగస్టు సెప్టెంబర్ అక్టోబర్ నవంబర్ మూడు నెలల తర్వాత నేను క్యూబా నుంచి వస్తా ఉంటే ఫ్లోరిడాలో ఇమిగ్రేషన్ వాళ్ళు నన్ను పట్టుకొని నువ్వు క్యూబాకి ఎందుకు పోయినావు క్యూబా కమ్యూనిస్ట్ కంట్రీ కదా నువ్వు క్యూబాన్ మనీ ప్రెసిడెంట్ ఇటు కలిసి ఫోటోలు తీసుకున్నారు ఎందుకంటే నా ఫోన్ తీసుకున్నారు ఆ ఫోన్ అన్నీ ఉన్నాయి ఆ ఫోటోలు రికార్డ్స్ డాక్యుమెంట్ ఎవ్రీథింగ్ అదే మేము లీగల్ పార్టీ సిపిఐ లీగల్ నేను యాభై ఏళ్ళకి పనిచేస్తున్నా క్యూబా కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ లేఖలకు పనిచేస్తామండి మీకేం పోయింది ఇదంతా అని చెప్పి అని అంటే అప్పుడు వార్తలు వస్తున్నాయి నారాయణని అక్కడ ఇమిగ్రేషన్లో ఆపేశారండి ఆ టైంలో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ టూరిజం ఆఫీసర్ అని పేరేంటి అంకబాబా ఇంకబాబా ఉన్నాడు కన్నబాబు అప్పుడు ఉత్తరం ఏం వస్తాను నాకు ఈ రోజు కానీ రేపు కానీ వచ్చి చూడండి మీరు ఒక్కడే రండి అని చెప్పి నేను చెప్పాను అంటే నేను అక్కడ తెలుసు అన్ని టీవీలో వస్తూ ఉంది హెల్డప్ అయిపోయినాయి ఈ రోజు కానీ రేపు అంటే అది అప్పుడు నాకు డౌట్ వచ్చింది ఈ ఇతను ఐఏఎస్ లేదంటే ఐటీఐ చదువుకున్నాడు అది బహుశా ఐటీఐ చదువుకున్నట్టున్నాడు ఈ కన్నబాబు ఐ ఐఏఎస్ కాదు ఇంత పాజిటివ్ డేట్ అయినాడు ఆయన అని పనికి మనం తిప్పి పంపించారు ఇప్పుడు మళ్ళీ ఈరోజు రేపు నాకు పర్మిషన్ ఇస్తారని చెప్పి చెప్పారు అందుకే వెయిట్ చేస్తున్నా ఒకవేళ ఇస్తే రేపు పోతా పోయినా నేను ఒకటికి పోమంటే ఎందుకు పోతాను ఏం పని ఉంది నాకు ఓట్లు పోవడానికి అది పబ్లిక్ ఇష్యూ నేను పబ్లిక్ రెప్రజెంటేటివ్ని 
అది పబ్లిక్ ఇష్యూ దాన్ని చూడడానికి అవకాశం ఉంది ఎందుకు దాచిపెడతాను మీరు అందువల్ల ఏం పర్మిషన్ చూస్తాం పర్మిషన్ ఇస్తే రుషికొండకు పోయి పరిశీలించి ఎక్స్పోజ్ చేస్తాం లేకుండా పోతే మా పరిస్థితి మనకుంది అంటే పబ్లిక్ ప్రాపర్టీని కూడా ప్రైవేట్ ప్రాపర్టీగా మార్చేసి ఆయన సొంత జాగ్రత్త చేసుకుంటున్నాడు జగన్మోహన్ రెడ్డి దానికి వీళ్ళు సపోర్ట్ చేస్తారు అధికారులు ఆయన ఎక్స్పోజ్ చేస్తారు తెలంగాణ హైకోర్టు బిగ్ బాస్ సంబంధించి వాళ్ళు చేయలేకపోయారు నేను కిందకు పోలీస్ స్టేషన్కి పోయాను కింది కోర్టు నుంచి హైకోర్టు దాకా పోయా కానీ వాళ్ళు చేశారు దాన్ని టేకప్ చేయాలి ఆంధ్రప్రదేశ్ హైకోర్టు దాన్ని టేకప్ చేసింది నాగార్జునకి నోటీస్ ఇచ్చారని తెలిసింది ఏమైనా కానీ టేకప్ చేశారు కాబట్టి తెలంగాణ హైకోర్టు భయపడిన ఆంధ్ర హైకోర్టు ధైర్యంగా దాన్ని స్వీకరించేందుకు నేను అభినందన తెలియజేస్తూనే ఆ కేసును టేకప్ చేసి ఇది సాంఘిక దురాచారంతో కూడుకునేటువంటి బిగ్ బా బిగ్ బాస్ అదొక క్యాన్సల్ లాంటిది దాన్ని బ్యాన్ చేయాల్సిన అవసరం చూసి మళ్ళా నేను రిక్వెస్ట్ చేస్తాను నిలబడితే వాళ్ళని సపోర్ట్ చేస్తామన్నాము అదే ప్రకారం మునుగోడు యాక్సెస్లో కూడా బీజేపీకి వ్యతిరేకంగా బీజేపీని ఓడించే పార్టీని చూసి తెలంగాణ కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఆ స్తోమత లేదని తెలుసుకున్నాక టీఆర్ ఓడించేటువంటి సత్తా తీయాల్సి ఉంది కాబట్టి టీఆర్ సపోర్ట్ చేసినా గెలిపించాం మునుగోడు ఇప్పుడు సిట్టు వేశారు సిట్టు జనరల్గా సిట్ అనేది రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలకు అనుకూలంగా ఉంటుంది తప్ప వ్యతిరేకంగా ఉండదు కాకపోతే ఏంటంటే కొనుగోలు వ్యవహారం బయటపడింది ఓపెన్గా వీడియో తహా బయటపడింది కాబట్టి జరగని అది దాని రిపోర్ట్ వచ్చిన తర్వాత బాగా లేకుండా పోతే మళ్ళీ హైకోర్టుకి అప్పీల్ చేసుకోవచ్చు అనేది మా అవగాహన అయితే బీజేపీ ఏం చేస్తారు కోర్టుకి వెళ్ళి దాన్ని సేజ్ చేసుకొని ట్రై చేస్తున్నారు ఎందుకు సేజ్ చేసుకుని ట్రై చేస్తున్నారు మేము గిల్టీగా ఉండబట్టే కదా తప్పు చేసామని తెలియబట్టే కదా అందులో ట్రై బీజేపీ కేంద్ర నాయకుడు ఎంత వాళ్ళు పోయినాడు ఆ బయట డాంక్ వంద దొరుకుతున్నాడు ఇప్పుడు సిట్టు కూడా పోవడం లేదు కోర్టు ఏం పొమ్మని చెప్తా ఉంది దీన్ని బట్టి బీజేపీ అన్ని రకాల ఫోన్కి ఏం మారుతుంది కాబట్టి బీజేపీ వ్యతిరేకంగా కనబడుతున్నాం బీజేపీ వ్యతిరేకిస్తే తీసుకుని సపోర్ట్ చేస్తున్నాం కోరుకున్నటువంటి వైసీపీ ఇక్కడ అక్కడ కేంద్రంలో ఇక్కడ రాష్ట్రంలో అప్రజాస్వామ్యతను సాగిస్తూ ఉంది దాడులు చేస్తూ ఉంది అవినీతి పెరిగిపోతూ ఉంది కాబట్టి అటు కేంద్రంలో రాష్ట్రంలో బాగుపెట్టాలంటే ఉన్నంత టీడీపీ పవన్ కళ్యాణ్ సిపిఐ సిపిఎం కాంగ్రెస్ కలిసిగా ఒక అవగాహనకు వస్తే గట్టిగా ఫైట్ చేసి ప్రజా వ్యతిరేక విధానాన్ని ఊడించడానికి అవకాశం ఉంది మా ఉద్దేశం మా మా ప్రతిపాదన ఎందుకు ఉన్నది వస్తుంది అది జనానికి జనానికి జవాబుదారి కాదు జనానికి జవాబుదారి కాకపోగా జనం చేత అందుకోబడిన ప్రభుత్వానికి ఇబ్బంది పెడతా ఉంది ఆటంకపరుస్తూ ఉంది ఇప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్ ఏంటి బీజేపీ ఒకటే కాబట్టి గవర్నర్ కూడా ఆయన అనుకోనుకున్నాడు సరిపోయింది బీజేపీ ఆయన వ్యతిరేకిస్తుంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి ఇక్కడ కూడా ఇబ్బంది పడేవాడే ఈ గవర్నర్తో అక్కడ ఈ పరిస్థితి మరి మిగతా ఘట్ట లేదు తెలంగాణలో కానీ తమిళనాడులో కానీ కేరళలో అయితే మరి ఓపెన్గా యుద్ధం ప్రకటించాడు గవర్నర్ ముఖ్యమంత్రిగా తేరింది అందువల్ల ఇట్లాంటి అసలు ఏం జనానికి సంబంధం లేనటువంటి నామినేటెడ్ పర్సను ఎన్నికై పడినటువంటి ప్రభుత్వ పని దాడి చేస్తూ ఉంటే అసలు ఈ గవర్నర్ అసలు ఎందుకు ఉండాలని మేకరంగా అలాంటివి అవి దానికి ఏం పవర్స్ రాకపోవాడా దాన్ని ఎందుకు నేను రద్దు ఏమని చెప్తున్నాను సంవత్సరానికి వంద కోట్లు ఖర్చండి పర్ ఇయర్ వంద కోట్లు ఖర్చు అవుతాయి ఎవరు తినే పాటు అచ్చేసి నా బోతుల్లాగా